gaan hier de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen. De Volland Hydrogen One op de tweede Maasvlakte wordt echt de fabriek van de toekomst. Ik ben Caroline, ik ben actrice, presentatrice en voice-over. En in die hoedanigheid ben ik gevraagd een bijdrage te leveren aan deze film. Een film over de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Door Shell en 150 partners. Over een eerste stap in de richting van een waterstof-economie. Ik maak me zorgen om klimaatverandering. Ik leef bewust, ik eet plantaardig, ik recycle, ik let op wat ik koop. Maar tegelijkertijd weet ik dat er nog veel meer nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. We zullen over moeten stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. We moeten anders produceren, anders vervoeren. Waterstof, hoor ik, kan daarin een sleutelrol vervullen. Is dat echt zo? En hoe werkt dat dan? Wat is waterstof eigenlijk? En wat gaat de bouw van deze fabriek dan voor ons betekenen? Ik besloot het te vragen aan de specialisten. Dus hier ga ik, op weg naar mijn eerste afspraak met Ruben van Ginsven. Een van de hoofdrolspelers bij Shell's waterstofprojecten in Nederland. En mijn eerste vraag... Waterstof is iets waar je veel over hoort. Maar wat is het nou precies? En wat kun je ermee? Eigenlijk, waterstof, we zijn er heel enthousiast over. We denken dat het een grote rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst. En het mooie van waterstof is, als je het gebruikt als energiedrager... dus als je het verbrandt of als je er elektriciteit van maakt... dat er dan geen CO2 bij vrijkomt, zoals bij normaal aardgas... maar dat er eigenlijk water bij vrijkomt. Dus het is, het is, in gebruik is het helemaal schoon. Misschien een rare vraag, maar hoe wordt waterstof gemaakt? Het proces is eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, dus je neemt elektriciteit van offshore wind of van zonne-energie. En um, dan neem je water en je zet eigenlijk het water onder stroom. En water split zich dan in waterstof en in zuurstof. En dat is eigenlijk het hele proces. Veel middelbare scholen hebben dat kleine trucje, het heet de knalgasproef... waarbij je inderdaad precies dat doet. Uh, en dit is precies hetzelfde proces, maar dan op, uh, op industriële schaal. We hebben al groene elektriciteit van wind en zon... wat ook gebruikt gaat worden voor de fabriek... Waarom dan ook nog waterstof? Nou ja, waterstof, uh, er zijn een aantal toepassingen waar elektriciteit eigenlijk niet het handigst is. Dus je kan bijvoorbeeld geen staal maken met elektriciteit. Uh, volgens ons is het onhandig uh, om grote vrachtwagens die heel Europa door moeten... om die op batterijen te laten rijden. En om dat ook te vergroenen heb je iets anders nodig. En we denken dat waterstof een heel goed uh, middel daarvoor is. Dus voor het vergroenen van onze zware industrie of het zwaar verkeer is waterstof meer passend. Is er dan al vraag naar? Ja, ja, we zijn er nog niet. Um, we moeten uh, nog steeds een markt creëren. Dus we hebben wel verwachting dat er een groene waterstofmarkt zal komen. Maar die is er vandaag nog niet. Dus uh, daar moeten we mee aan de slag. Um, tegelijkertijd zie je dat overheden nog heel erg aan het zoeken zijn... hoe ze deze markt kunnen uh, opzetten. En natuurlijk technisch is dit de eerste die we gaan bouwen op deze schaal. Dus we zullen daar ook nog veel uh, moeten leren en moeten uitvinden... om te zorgen dat het allemaal gaat werken. Dus er zijn nog heel veel uitdagingen. Uitdagingen genoeg inderdaad. Ruben vertelde dat bij het maken van waterstof uit groene stroom energie verloren gaat. Je zou kunnen zeggen dat je de nu nog schaarse groene stroom beter ergens anders voor kan gebruiken. Maar ja, dan ontwikkel je geen waterstof-economie. En die is dus nodig om industrie en zwaar transport te verduurzamen. Bij het bouwen van de eerste groene waterstoffabriek op deze schaal moeten we nog veel leren en uitvinden voordat het echt werkt, zei Ruben. Op Blaak 40 in Rotterdam huist de architect die de opdracht voor de bouw van het complex gegund is. En hij heeft een bijzondere visie. Mijn favoriete strand, het, uh, het uh, strand op de Tweede Maasvlakte. Daar is een heel lang stuk dat je langs Pernis rijdt. En, uh, nou ja, mijn dochtertjes hebben wel eens gevraagd... wat is dat nou allemaal met al dat roestige spul, geen boom te bekennen, alleen maar beton. Nou, dat heeft me wel een beetje gevoed met dit moet dus echt anders zijn. Zelfs ook omdat het zichtbaar is vanaf mijn favoriete strand. <laughs> moet het echt iets bijzonders zijn en ook ruimte geven aan diezelfde natuur. De duurzaamheid van de centrale zit eigenlijk in twee dingen. Eén, het proces van waterstof produceren is al heel duurzaam. Onze opgave is als architect is gewoon hoe dat ding daar functioneert in het landschap. Dus wij hebben gezegd, we willen dat op alle vlakken een positieve footprint bereikt wordt. Dus alle stromen die door zo'n gebouw heen gaan... energie, water, lucht, biodiversiteit, materialen... al die stromen 
gaan we in verschillende stappen zorgen we dat die er even schoon of schoner uitkomen dan dat ze erin gaan. Dus wij zuiveren die lucht bijvoorbeeld die we gebruiken, die zuiveren met een luchtwasser. Dus die lucht die wordt voordat die de natuur weer ingaat, wordt die gewassen en wordt CO2, stikstof en uh, fijnstof wordt er allemaal uitgehaald, zodat die er schoner uitgaat dan dat die er ooit in kwam. We hebben de beste mensen die het meest geïnteresseerd zijn in echt radicale verduurzaming binnen het bureau bij elkaar gezet in één team. We doen heel veel discussies met alle engineers. Er zijn zo verschrikkelijk veel partijen bij. Omdat luchtzuiverende gebouwen en waterzuiverende gebouwen... Ja, dat bestaat ook allemaal nog niet echt. En zeker niet als je alles tegelijk toepast. Dus er moet ook echt heel veel onderzocht en geïnnoveerd worden. Ja, dat doen we met het hele team hier. Ik proef je enthousiasme over de vernieuwing. Maar staat dit dan straks achter een hek met slagbomen? Nee, het hele toffe is, is dat Shell ook, uh, omdat het een flagship project is... wil zorgen dat er heel veel bezoekers kunnen komen... die kunnen zien en ervaren hoe zo'n fabriek ook zou kunnen werken. Hoe dat anders is. Dan loop je zo langs de fabriek zo naar die houten toren toe. En die houten toren die is dus helemaal uit hout opgetrokken, 40 meter hoog. En daar krijg je straks echt een ervaring. Dan kom je binnen. Nou, ik, ik ken houten gebouwen, dat voelt anders, dat ruikt anders. Je hoort vogeltjes fluiten straks. Ja, je bent gewoon echt niet in een industriële omgeving. Waar zit jouw passie in dit project? Mijn persoonlijke passie zit vooral in die positieve footprint bereiken. Omdat dat is hoe eigenlijk alle gebouwen zouden moeten zijn... Elk gebouw dat we nu op de wereld neerzetten maakt eigenlijk de wereld nog een stukje slechter. En elk gebouw zou de wereld een stukje beter moeten maken. En dat is een missie die wij als bureau en ik persoonlijk ook heel erg uh, op inzet. En als er daarnaast ook nog zo'n gaaf ontwerp uit kan komen... dan versterken die elkaar natuurlijk heel erg. Want dan wordt het ook een aansprekend project voor iedereen. Een bijzonder vernieuwend ontwerp voor een fabriek... die zijn bijdrage gaat leveren voor de productie van een duurzame energiedrager... waterstof als stap in de energietransitie. Wanneer spreken we eigenlijk van een energietransitie? En is dit de eerste keer dat we zo'n energietransitie meemaken? Dit leek mij een vraag voor de wetenschap. Dus als je naar de literatuur kijkt in, in de academie... dan is uh, energietransitie als ongeveer een derde van het energieverbruik radicaal veranderd. Dus toen wij van kolen in Nederland van kolen naar aardgas gingen... toen uh, Groningen werd uh, ontdekt, dat was een energietransitie. Nu hebben we het over, uh, eigenlijk over een veel grotere energietransitie... omdat we en kolen en olie en gas uh, uit het systeem proberen te vervangen. En waarom kom je dan bij waterstof uit? Omdat waterstof zoveel verschillende functies kan vervullen. Zowel als grondstof, maar ook als uh, energie. En wat we nu aan het doen zijn met de waterstof-economie... gaat het erom dat we grootschalig proberen zon en wind om te zetten... voor de elektrificatie, maar ook voor de productie van waterstof. De productie van groene waterstof, zoals professor van der Linden zei... die productie is gesitueerd op de tweede Maasvlakte. En inderdaad, pal naast de prachtige Noordzeestranden. Zo, ik ga je even meenemen over site. Ja. Ik ontmoet er Lijs Groenendaal, die me rondrijdt over het terrein. Enorm. En enorm leeg. Nu nog dan. Lijs is de projectleider van de Holland Hydrogen One. Wat maakt haar werk nou zo leuk? Het leukste aan mijn dag als ik hier werk is te zien dat we nu echt begonnen zijn. Als ik hier op de Maasvlakte sta, zie ik achter mij dat de eerste grondwerkzaamheden begonnen zijn... en dat het echt uh, progressie is. We hebben meer dan 150 verschillende partijen die samenwerken... om deze fabriek uh, in elkaar te gaan zetten straks. Hoe groot of hoe krachtig wordt de fabriek? Um, Holland Hydrogen One is een 200 megawatt elektrolyzer. Vanuit deze fabriek kan je per dag 2300 vrachtwagens laten rijden. Het wordt echt de fabriek van de toekomst. We doen dit hier op de tweede Maasvlakte, omdat alles hier samenkomt. Je ziet hier achter mij het waterstofconversiepark. Daarin komen meerdere waterstof-elektrolysefabrieken. Er komt hier aanlandingen van, van wind in de toekomst. We hebben hier de stroom, we hebben hier het water. En we hebben hier de verbruikers zitten in de industrie. Dus alles komt samen hier in Rotterdam. Zie je het, het grote gebouw? Die komt aan die kant te staan, daar net bij de rotonde. Hier in het midden op de elektrolysehal. Het is fantastisch wat we hier doen. Het is een gigantisch belangrijke stap voor Nederland, voor Rotterdam, voor iedereen... dat we hier met dit project gaan beginnen. En uh, dat mag gezegd worden. Ruben, Kobi, Vincent, Lijs... allemaal spannen ze zich in voor duurzame oplossingen om aan energie te komen. Een immense opgave... Want ik realiseer me steeds meer dat alles om ons heen gemaakt is en vervoerd wordt met behulp van energie. 
en al vaak uit fossiele bron. Dat zal anders moeten. Waterstof maken met stroom uit wind om mee te produceren en te vervoeren helpt bij die verandering. Bas had het over het bruisend hart van de fabriek, de electrolyzers. Gigantische apparaten die gedistilleerd water met behulp van groene elektriciteit splitsen in zuurstof en watermoleculen. In mijn geleende waterstofauto, die een beetje het tegenovergestelde doet, ben ik op weg naar Duitsland, naar de stad Essen. Hoofdkwartier van een van de grootste technologiebedrijven van de wereld, Thyssen Krupp en producent van electrolyzers. We are delivering our electrolyzer equipment, which is a 20 megawatt module. And inside that module, we have for our electrolyzer cells. Inside the electrolyzer cells, we are splitting water into oxygen and green hydrogen, as well as other equipment to clean and to cool the hydrogen and the oxygen. We are fully committed to the green hydrogen future. And here at CAM to CAM, we are operating a two megawatt test and demonstration facility already since 2018. This two megawatt plant has not the same size as a 20 megawatt module, but the single elements have the same size. And then if you want to come to a big mega plant, like a 200 megawatt plant in uh, Rotterdam, we are numbering up the modules from one module to 10 modules to have 200 megawatt in total. So the Holland Hydrogen One project of Shell is just the lighthouse project in Europe. And I think we can all be proud to be part of that and to give our personal contribution there because we are doing something good. We work on something good, said Christoph. Ook bij hem speur ik trots om met kennis, kunde en innovatiekracht de energietransitie op te schalen en te versnellen. Terug in Nederland ontmoet ik nog een voorvechter van innovatief denken en innovatief doen. Maria Calogera. Hallo. Hey. I'm Caroline. I'm Maria. Nice to meet you. Nice to meet you too, Caroline. Great that you have some time for me. Of course. Zij werkt als innovation manager voor Crosswind, een joint venture van Shell en Eneco die op zee energie uit wind gaat produceren voor de waterstoffabriek. Daarnaast onderzoeken ze om bijvoorbeeld energie op te wekken, zelfs als het niet waait. The wind doesn't always blow and the sun also doesn't always shine. But the idea is how can we make a more stable power output regardless of the wind or the sun conditions. And that's why in our wind farm we will also be developing a floating solar pack. Because we know that for example in summer months, on average, the wind speeds are lower. So by having this complementary wind and solar profile, we're able to have a more constant power flow. And that's great also for the whole energy system, because you can imagine that we can not always match the power demand with the supply profile. If we are to speed up the energy transition, we need to make bold moves and we need to act now. And as such, innovation is a great way of making that step into the energy transition. So what does hydrogen mean in terms of the energy transition? Hydrogen is the critical link in the energy transition. And I feel the urgency, I feel the pressure, we do need to act now. And that's why within Crosswind we say we do not have all the answers, but we work together. We work together with the academia, we work together with the government, with policy makers, with research institutes, because we want to accelerate, we want to speed up the energy transition and make it happen. Wind, zon, groene stroom, waterstof. En dan, wie vervoert? Wie zorgt dat vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten? Kortom, wie faciliteert? Daarin speelt het havenbedrijf Rotterdam een belangrijke rol. Het havenbedrijf, klinkt logisch. Maar wat doet eigenlijk het havenbedrijf? Het havenbedrijf Rotterdam beheert het hele havencomplex. En alle gronden binnen dat havencomplex en alle waterwegen, alle kademuren. Dus wij maken het bedrijven mogelijk om in die haven te opereren en van die haven gebruik te maken. Rotterdam is nu een energiehub voor minerale olie, olieproducten, kolen, gassen. 13% van alle Europese energie komt binnen in Rotterdam en wordt doorgevoerd, niet alleen hier verbruikt en gebruikt in Rotterdam, wordt ook doorgevoerd naar andere Europese steden. En we willen in de toekomst de waterstofhub van Europa zijn. Hoe word je van een grote haven in fossiele brandstoffen een Europese hub voor groene waterstof? 
Dan willen we het mogelijk maken voor de bedrijven in Rotterdam... om van die groene waterstof gebruik te gaan maken. Dus we gaan een pijpleiding door het havencomplex leggen. Maar we willen ook groene waterstof importeren in Rotterdam. Zoals we nu ook ruwe olie importeren of olieproducten importeren. En die waterstof willen we dan ook weer verder kunnen vervoeren... naar andere industriële clusters in Nederland en in het buitenland. Ik ben heel positief over een waterstof-economie... omdat ik echt denk dat het een groot verschil gaat maken. En we zien nu een enorme toename in interesse. We zien ook een afname in de kosten. En we zien een toename in kosten van CO2. Dus je ziet allerlei componenten die bijdragen aan het mogelijk maken van een waardeketen die dat verschil gaat maken. Bovendien zien we de bereidwilligheid van grote bedrijven... om die CO2-uitstoot te gaan reduceren, het verschil te willen maken. En in Rotterdam willen wij ervoor zorgen dat die bedrijven... als die een investeringsoverweging moeten maken... dat Rotterdam er het beste uitspringt, zodat ze hier willen investeren als eerste... om die verduurzaming mogelijk te maken. Waterstof. Ik weet inmiddels wat het is, hoe het wordt gemaakt en dat het als energiedrager kan helpen bij het verduurzamen van industrie en transport. En daarnaast om energie van bijvoorbeeld wind of zon op te slaan... zodat we in de toekomst constant de beschikking hebben over groene stroom. Als je erop let, dan zie je dat door heel Nederland mensen en bedrijven pionieren met waterstof. Tijdens mijn zoektocht hoorde ik dat het Zwimconsortium in Rotterdam... werkt aan waterstof voor transport over het water... te beginnen met werelds eerste watertaxi op waterstof. Dat Heisen in het noorden van Nederland waterstof trucks bouwt. Dat Qbus er rijdt met waterstofbussen. En dat er steeds meer waterstofvulpunten komen voor auto's en zwaar transport. Van tevoren wist ik niet wat ik moest verwachten van het rijden in een waterstofauto. Maar toen ik er eenmaal in reed merkte ik eigenlijk geen verschil met het rijden in een elektrische auto. En ook het tanken deed ik gewoon bij een tankstation... en was eigenlijk heel simpel en net zo snel als een benzineauto. Naast consumentenvulpunten opende Shell ook het eerste openbare vulpunt voor vrachtauto's. Daarnaast zou waterstof in de toekomst een grote rol kunnen gaan spelen in de luchtvaart. De favoriete toepassing van waterstof is toch wel de raceauto van de TU Delft. Van de studenten in het Fortse Hydrogen Racing Team. We zijn een team van 60 studenten uit Delft. En wij geven eigenlijk een jaar lang geven we ons vrijwillig op. Omdat wij geloven, net als vele anderen, in de toekomst van waterstof. En wij bouwen aan de snelste waterstofraceauto ter wereld. Natuurlijk zijn wij met de technologie die we hier ontwikkelen... zijn componenten die ja, echt cutting-edge zijn en nog net geproduceerd worden. Dus daarmee helpen we partners om die te testen. Wij proberen daarna die technologie dus zo ver mogelijk te pushen... wat zorgt voor ontwikkeling. En we laten gewoon zien op de track dat wij ons kunnen meten... met fossiel brandstof aangedreven auto's. En met de Forza 9 willen we dan dus ook gaan concurreren... met de Lamborghinis, de Porsches, de Ferraris, noem ze maar op. Uh, ja, en die willen we achter ons laten. En ik denk dat dat echt een steden kan maken. De jeugd is toch degene die hier over 20, 30, 40, 50 jaar nog steeds op deze aardbol moeten leven. En nou, wij willen het hoge voet houden natuurlijk. Dus ik voel zeker een mate van verantwoordelijkheid om me ervoor in te zetten. Uh, en om me erin te verdiepen, zodat ik daar later iets voor kan betekenen. Uh, ja, dus ja, zeker. Ik vind dat we daar moeten bijdragen. Met de waterstofcentrale Holland Hydrogen One zetten we een eerste stap in de richting van een waterstof-economie waarmee ook een stap gezet wordt naar de vervanging van fossiel door duurzaam. Zodat we minder CO2 uitstoten. Iedereen verzekert me ervan dat het niet makkelijk is... en er nog het een en ander moet worden overwonnen. Maar er staan wel meer dan 150 partners samen in de bres... voor het inslaan van een nieuwe weg vooruit. Het is zoals het gezegde van Maria Calogera. If you want to go fast, you go alone. And if you want to go far, you go together. And that's exactly what you should be doing. De realisatie van de grootste groene waterstoffabriek van Europa is voor mij verworden tot een voorbeeld van het samen doen. En dan voor Ruben, mijn laatste vraag. Hoe zie jij de toekomst? Ja, dit is pas het begin. Dus uh, we gaan nu 200 megawatt uh, bouwen, dat is groot. Maar we moeten echt naar de gigawatt gaan. Uh -huh. Dus uh, je begrijpt dat het team super enthousiast is dat we dit mogen gaan doen. Maar je snapt ook dat er veel druk op onze schouders ligt om dit een uh, succes te maken. Want als dit een succes wordt, dan volgen er meer en dan kunnen we echt gaan, gaan bouwen uh, naar de energiesysteem van de toekomst. Challenge accepted.